আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম ইলেকট্রোডাইনামিক্সের আজ এগারোতম লেকচার আজকে আমাদের আলোচনার টপিক ইন সিলিন্ডিক্যাল সিমেন্টটিতে আমরা গাউসেস ল অর্থাৎ গাউসেস লয়ের অ্যাপ্লিকেশন দেখব আমরা শুরুতে দেখেছি অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে শুরুতে আমরা দেখেছি স্পিকাল কোয়ারেন্ট সিস্টেমে গাউস লয়ের অ্যাপ্লিকেশন আমরা আজকের ভিডিওতে সিলিন্ডিক্যাল কোয়ারেন্ট সিস্টেমে গাউস লয়ের অ্যাপ্লিকেশন এবং এর কিছু আর কি ম্যাথ দেখব এবং সবশেষে আমরা প্লেনার সিমেন্টটিতে দেখব তাহলে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন পর্ব শেষ হবে ওকে তাহলে আজকে আমরা শুরু করি সিলিন্ডিক্যাল সিমেট্রি চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন আমরা এগুলো ইতিমধ্যে জেনেছি আমরা প্রথম ভিডিওতে অর্থাৎ সিমেট্রি স্পেশাল চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন ওই ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছি যে রো হচ্ছে কনস্ট্যান্ট রো হচ্ছে কি ভলিউম চার্জ ডেন্সিটি ইন সিলিন্ডিক্যাল কোয়ারেন্ট সিস্টেমে এবং রো হচ্ছে ইসের এস এস কম্পোনেন্টের এস কম্পোনেন্টের সাপক্ষে ভ্যারি করবে অর্থাৎ রো রো এস রো হচ্ছে ফাংশন অফ এস তাহলে এটা ভ্যারি করবে আর রো এর মান হচ্ছে ফাই কম্পোনেন্টের সপক্ষে ভ্যারি করবে না তাহলেই আমাদের সেটাকে বলবো সিলিন্ডিক্যাল সিমেট্রি এটা আমি পূর্বে আলোচনা করেছি তাই আর আলোচনা করব না এখানে ওকে হেয়ার উই ফাইন্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু ইনফিনিটি লং ওয়ার ইনফিনিটি লং সিলিন্ডার ভেরি ভেরি লং ওয়ার ভেরি ভেরি লং ওয়ার অ্যান্ড ভেরি ভেরি লং সিলিন্ডার তাহলে কি বলছে হেয়ার উই ফাইন্ড আমরা এখানে আমরা নির্ণয় করব ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান ডিউ টু আমাদের হতে হবে কি ইনফিনিটি লং ওয়ার একটা অসীম তার দৈর্ঘ্যের তারের ক্ষেত্রে আমরা এই ইলেকট্রিক ফিল্ড নির্ণয় করব ইনফিনিটি লং সিলিন্ডার একটা অসীম সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান বের করব ভেরি ভেরি লং ওয়ার এবং অনেক অনেক লম্বা তারের ক্ষেত্রে এবং ভেরি ভেরি লং সিলিন্ডার এবং অনেক অনেক লম্বা সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান বের করব এই সিলিন্ডিক্যাল সিমেট্রি ব্যবহার করে যদি আমাদের এটা ফাইনের ডিস্টেন্স অর্থাৎ ছোট তার এবং ছোট একটা সিলিন্ডার অর্থাৎ যার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা যায় এমন ক্ষেত্রে আমরা সিলিন্ডিক্যাল সিমেট্রি ব্যবহার করতে পারব না অ্যাপ্লিকেবল বাট সেক্ষেত্রে আমাদের অন্য সিমেট্রি অ্যাপ্লিকেবল না আমাদের এমনি গাউস লয় অ্যাপ্লিকেবল বাট সিমেট্রি অ্যাপ্লিকেবল না এতটুকু মনে রাখতে হবে ওকে আমরা এই গাউসিয়ান সারফেস কি বলছে হেয়ার গাউসিয়ান সারফেস উইল বি সিলিন্ডিক্যাল ইন শেপ তাহলে আমাদের গাউসিয়ান সারফেস যে আমরা গাউসিয়ান সারফেস কল্পনা করব সেটা শেপ কি হবে সিলিন্ডিক্যাল শেপ সিলিন্ডি সিলিন্ডারের চারপাশে সিলিন্ডিক্যাল শেপ হবে হেয়ার উই টেক সিলিন্ডিক্যাল গাউসিয়ান সারফেস বিকজ উই ওয়ান্ট টু মেক অ্যাঙ্গেল বিটুইন ই অ্যান্ড নর্মাল সারফেস ভেক্টর অর্থাৎ আমরা এখানে সিলিন্ডিক্যাল গাউসিয়ান সারফেস নিয়েছি কারণ উই ওয়ান্ট টু মেক আমরা করতে চাই অ্যাঙ্গেল বিটুইন ই অ্যান্ড নর্মাল সারফেস ভেক্টর অর্থাৎ ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং নর্মাল সারফেস ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন আমরা কি করতে চাই আইদার জিরো ডিগ্রি ওর একশো আশি ডিগ্রি করতে চাই সেজন্য আমরা গাউসিয়ান সরি সিলিন্ডিক্যাল গাউসিয়ান সারফেস বিবেচনা করব সো দ্যাট উই ক্যান টেক ই আউট আর এটা যখনই আমরা করতে পারব তখন আমরা গাউস লয়ের ইন্টিগ্রেশনের বাইরা ইকে নিয়ে আসতে পারব তখন ই হচ্ছে আমাদের হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে যার ফলে ইকে বাইরা নিয়ে আসতে পারবো ফ্রম দ্য ইন্টিগ্রাল সাইন সো দ্যাট উই ক্যান টেক মডুল আস ই আউট অফ দ্য ইন্টিগ্রাল সাইন তাহলে আমাদের কি বল করতে হবে শুরুতে শুরুতে সিলিন্ডিক্যাল সিমেট্রি ক্ষেত্রে আমাদের একটা সিলিন্ডিক্যাল গাউসিয়ান সারফেস কল্পনা করব এবং যার ফলে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং নর্মাল সার্ভিসের ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন জিরো ডিগ্রি বা একশো ডিগ্রি হয় ওকে তাহলে পরবর্তী স্টেপে আমরা কি করবো গাউসিয়ান সার্ভিস মাস্ট পাস থ্রো দ্য পয়েন্ট হুইস পয়েন্ট উই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড আমরা যেই পয়েন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান বের করতে চাই অর্থাৎ এই যে জাস্ট জাস্ট ফর এক্সাম্পল এই চিত্রটা আমরা দেখি এখানে আমাদের কি প্লাস পজিটিভ চার্জ আমরা পজিটিভ চার্জের ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনের দিক হচ্ছে বাইরের দিকে আর নেগেটিভ হলে ভিতরের দিকে তাহলে এটা বাইরের দিকে আর হচ্ছে আমরা এই তারের চারপাশে একটা গাউসিয়ান সার্ভিস কল্পনা করছি এখন গাউসিয়ান সার্ভিসের এই বিন্দুতে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান বের করতে চাই তাহলে এইখান দিয়ে গাউসিয়ান সার্ভিস যাবে পাসিং থ্রো ও হুইস পয়েন্ট ঠিক আছে যেই বিন্দুতে আমরা গাউসিয়ান ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান নির্ণয় করবো সেই বিন্দুতে গাউসিয়ান সার্ভিস মাস্ট পাস থ্রো সেখান থেকে যেতে হবে আবার কি বলছি ইনফিনিটি লং ওয়ার উইল বি সুইটেড অ্যাট অ্যাট দ্য অ্যাক্সিস অফ দ্য সিলিন্ডিক্যাল গাউসিয়ান সার্ভিস ইনফিনিটি লং ওয়ারের ক্ষেত্রে সেটা অ্যাক্সিসে অ্যাক্সিসে অবস্থান করতে হবে সিলিন্ডিক্যাল গাউসিয়ান সার্ভিসে একটা লম্বা তারের ক্ষেত্রে আমরা যখন ইলেকট্রিক ফিল্ড মান নির্ণয় করবো তখন সিলিন্ডারের অ্যাক্সিস মানে মধ্যবিন্দুতে ওই তারটাকে অবস্থান করতে হবে ওকে তাহলে আমরা এখন দেখি গাউস ল ই ডট ই ডট এন ডি এস ক্লোজ ইন কিউন ক্লোজড বাই ইম সেলেন নট তাহলে আমরা এখানে দেখি এখানে হচ্ছে আমাদের ইফ অর্থাৎ ই
कस थेटा कस जो समान है कस जिरो डिग्री कस जिरो डिग्री मान वन जार फिर इ बार चले आसल इ के बार नहीं गलम जस्ट हमारे इंटिग्रेलर भरे डिएस हो डिएस की एरिया एलिमेंट ओके नेक्स्ट स्लैड देखी तेल एरिया एलिमेंट हम डिएस एट फार्ष्ट लेट उूज लेट आस सी हाउ क्योंकुलेट इलेक्ट्रिक फिल्ड डिव टू इनफिनिटी लंग वायर ओके देखो एक असीम तारे क्षेत्र में क्या भाव इलेक्ट्रिक फिल्डर मान निर्णय करते हैं ये प्रब्लेम बुझते पर आस्ते धीरे धीरे सब सिंडिकल सीमेट्री क्षेत्र में सब प्रब्लेम बुझते पर मूलत इलेक्ट्रिक फिल्डर मान बेर करो तो एखे शुरू से क्यों कर गाउस गाउस ल एखे लिखी एन य गाउस लयर ये सिलिंडार डी हमें हे हाउ क्योंकुलेट इलेक्ट्रिक फिल्ड डिव टू इनफिनिटी लंग वायर ये तार्ट हे इनफिनिटी असीम पर्त विस्तृत ये तार्ट डट डट दिए बोझान असीम पर्त विस्तृत तो हे जो एखे पजिटिव सैन तेल इलेक्ट्रिक फिल्डर दिख हे बार दिखे जार फले तारे चारपाशे एक सिलिंडिकल गाउसियन सार्फेस कल्पना कर सिलिंडिकल गाउसियन सार्फेस एन यार्फेस एस ओन सार्फेस एस ओन इ डट एन ओन एन हम नर्मल सार्फेस भेक्टर अर्थात यहाँ हे एजे ऑन जेहतु ये तेल ये सार्फेसा मैं ये तारे चारपाशे गोल चारपाश दिए घुरानो आिलिंडारे तेल यटार दिक हे इलेक्ट्रिक फिल्डर दिक नर्मल सार्फेसर भेक्टर दिक एक ही दिखे अर्थात मध्यवर्ती जिरो डिग्री तेल ये हे मध्यवर्ती जिरो डिग्री और ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फिल्डर दिक हे कि जो एक असीम पर्त तार सब समय इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन दिक हे बर दिखे अर्थात सिलिंडारे दिखे दिखे ए दिखे दिखे इलेक्ट्रिक फिल्डर दिक ए दिखे दिखे नाई सेटाई एन तेज़ इलेक्ट्रिक फिल्डर दिक सब समय ये आंतु हम जेहतु एखे कि ये गाउसियन सार्फेसा कि हमारे एक कल्पना कर एल दुर्घर एक गाउसियन सार्फेस कल्पना कर फल तल और तल अर्थात नर्मल सार्फेस भेक्टर दिक हे बार दिखे बाट इलेक्ट्रिक फिल्डर दिक हे गाउसर गाउसियन तल दिखे जार फले मध्यवर्ती नाइनटी डिग्री हमें जानी डट माल्टिप्लीकेशन कर ले कस नाइनटी डिग्री मान कत जिरो जार फले तलर क्षेत्र और तल क्षेत्र में पोर्सन जिरो हो जाए जो तो नाइनटी डिग्री जर फिर जिरो हो जाए शुद्ध इ डट एन ऑन डी एस इटा स्टे कर पहले हमें जानी कि किन क्लोज वाइफ सैलेंड नट एतटुकू लिखल एन एस डी एस अर्थात हमारे डिएस की डिएस हे सिलिंडिकल कोअर्डिनेट सिसटेम हेद सार्फेस एलिमेंट बा एरिया एलिमेंट जटाई बी डिएस समान कि हमें कि रेडियल अर्थात बार दिखे अर्थात हमारे सिलिंडिकल कोअर्डिन सिसटेम इ कम कम्पोनेंट छो तीनटे से कि रो बस रो बस जटाई बी फाइ जेट ये तीनटे कम्पोनेंट छो ते हमें ये कल्पना करब कि एस डिएक्शन बराबर तेल एस डिएक्शन बराबर चिंता कर ले बाकी दुईटे लाइन एलिमेंट के गुण करब लाइन एलिमेंट डी एल ताल पाई हेटा के इंटीग्रेशन कर ले पाई टू पाई टू पाई एस एल जेहतु डी एस डी एस के पा इसर सार्फेस एलिमेंट सार्फेस एलिमेंट फर सिलिंडिकल कोअर्डिनेट सिसटेम एस डि फाइ डिजेट एस डि फाइ डिजेट ये दोटे जो इंटीग्रेशन करी तेज़ डी एस समान पाई एतटुकु मान यतटुकुर मान ये बसाय दी इनपुट कर पशे किऊ समान लिखते परि किऊ हे कि इनक्लोज चार्ज एट अलरेडी हमें आलोचना कर प्रिभिया भिडियोगत अपना देखे थकबें से कि हे कि चार्ज और लैमडा कि लाइन चार्ज डेंसिटी हमें लाइन चार्ज डेंसिटी बोलते कि बुझी हेलो लाइन अर्थात प्रति एकक दर्घ्य क्यों चार्ज आटे हम लाइन चार्ज डेंसिटी तेल लिखते परि लैमडार समान डिक्यू ब डि एल ताल एखान डिक्यू के जो समान लिखते परि इंटीग्रेशन अफ लैमडा डिएल एतटुकु आगे मत ही इसर मत ही लिखी से कर लम ए डिक्यू समान लिखते परि इंटीग्रेशन अफ लैमडा डिएल और ये लैमडा जो कन्स्टैंट बारे नहीं आसलम और डिएल के इंटीग्रेशन कर लेकिन टोटाल गाउसियन लेंथ टूक पाया जाए क्षुद्र जेहतु क्षुद्र लेंथ के इंटीग्रेशन कर ले टोटाल लेंथ पे जाए एल लिखी तेल एल एल कैंसल आउट ताल थे इ समान इ समान हमें 
এই মানটা থাকে ওয়ান বাই টু পাই এফ সেলেন নট ল্যামডা বাই এস আর এটা কি মডুল আসি আর ই সময় লিখতে পারি এস ডিরেকশন বরাবর এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভেক্টর ভেক্টর প্রকাশ তাহলে এখন এই তারটা আমাদের কি ছিল এই তারটা ছিল ইনফিনিটি লং ওয়ার অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত এখন সাপোজ যদি আমরা কল্পনা করি যদি আমাদের এই তারটা সসীম তার হয় অর্থাৎ আমাদের তারটার লেন্থ এই যে এতটুকু এই তারটার লেন্থ এতটুকু হলে সেক্ষেত্রে আমরা কি হবে এই সেক্ষেত্রে একটা জিনিস দেখাই সেটা হচ্ছে তখন আমাদের এই ইসের এই এই চার্জগুলোর দিক হচ্ছে এভাবে অর্থাৎ বাইরের দিকে এদিকে 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 বাইরের দিকে এখন এই চার্জের দিক আগের ক্ষেত্রে আমাদের অসীম পর্যন্ত ছিল যার ফলে সব সময় আমাদের সরি ইসের ইলেকট্রিক পিল লাইনের দিক ছিল এইভাবে এইভাবে বাইরের ভাবে কিন্তু এখানে সসীম হতে এই এইখানেও কিছু এদিক বরাবর আছে এদিক বরাবর আছে এদিক বরাবর আছে এখন এইখানে তো আমাদের জিরো ডিগ্রি ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং সার্ফেস নর্মাল ভেক্টর জিরো ডিগ্রি তাহলে এটাও থাকবে এটাও স্টে করবে জিরো ডিগ্রি এখানে আবার দেখতেছি এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের দিক এই দিকে এবং সার্ফেস নর্মাল ভেক্টর তো এখানেও এদিকে ছিল এখানেও সার্ফেস নর্মাল ভেক্টর এদিকে যার ফলে মধ্যবর্তীকোণ জিরো ডিগ্রি যার ফলে এটাও স্টে করবে আবার এই ক্ষেত্রেও মধ্যবর্তীকোণ জিরো ডিগ্রি যার ফলে এটাও স্টে করবে তার ফলে তিনটে ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি সসীম তার হলে জিরো ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি হয় তিনটেই কম্পোনেন্টই স্টে করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এইভাবে ইন্টিগ্রেশনের মান করে বের করে আমাদের সসীম তারের ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান বের করতে হবে ওকে তাহলে আমরা নেক্সট স্লাইড একটা প্রবলেম দেখি সেটা কি প্রবলেম ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু ইনফিনিটি লং ওয়ার হলো সিলিন্ডার হলো সিলিন্ডার বলতে বোঝায় যদি সিলিন্ডারের সারফেসে চার্জ থাকে অর্থাৎ এই চার্জগুলো সিলিন্ডারের আগে তো আমরা দেখছি এই ইসে অ্যাক্সিসে ছিল সিলিন্ডারের অ্যাক্সিস অর্থাৎ মাঝখানে ছিল কিন্তু এই চার্জগুলো সিলিন্ডারের সারফেসে চার পাশে ঘুরে আসে এবং এই সিলিন্ডারটা কি বলছে ইনফিনিটি অর্থাৎ অসীম পর্যন্ত লং ওয়ারে হ্যালো 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 সিলিন্ডার হলো সিলিন্ডার তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি বলছে আর এই আর হচ্ছে কি সিলিন্ডারের রেডিয়াস সিলিন্ডার কতটুকু মোটা বা চিকুন তাহলে আর লেস দেন অর্থাৎ এস হচ্ছে কি আমাদের এস হচ্ছে আমাদের গাউসিয়ান ইসের সারফেসের গাউসিয়ান যে সিলিন্ডার কল্পনা করব তার রেডিয়াস তাহলে আর লেস দেন এস এই সিলিন্ডারের মাঝখানে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান কী হবে সেটা বের করতে হবে আর গেটার দেন এস এই সিলিন্ডারের বাইরে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান এবং এই সিলিন্ডারের সারফেস ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান বের করব এই টাইপের ম্যাথগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ওকে শুরুতে আমরা ইনসাইড সিলিন্ডার অর্থাৎ এখানে আমরা একটা গাউসিয়ান সারফেস কল্পনা করছি এখন এখানে আমরা শুরুতে গাউস ল লিখব ই ডট এন ডি এস সময় কিউ ইনক্লোজ বাই এফ সেলেন নট এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সারফেসে চার্জ আসছে কিন্তু মাঝখানে চার্জ নেই আর চার্জ না থাকলে আমরা ডিরেক্টলি লিখে দিব কিউ ইনক্লোজ শূন্য তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান শূন্য হয়ে গেল আমাদের এক নম্বর দুই নম্বরে কি আমরা বাইরে কল্পনা করব অর্থাৎ আউটসাইড দ্য সিলিন্ডার এই যে আউটসাইড আউটসাইড দ্য সিলিন্ডার এখন এটা আমরা দেখি ওকে এখানে আমরা প্রথমে কি করছি গাউস সূত্র লিখছি গাউস ল ইন্টিগ্রাল ফর্ম লেখার পরে আমরা এখানে যেহেতু এই সারফেস চার্জগুলো আমাদের কি সারফেসে আছে যার ফলে আগের প্রবলেমের ক্ষেত্রে চার্জগুলো কি আমাদের লাইন বরাবর একটা অ্যাক্সিসে ছিল লাইন সেজন্য আমরা ল্যামডা লিখছিলাম আর সারফেস কি আমাদের সরি সিগমা কি সাথে চার্জ ডেন্সিটি যার ফলে কিউ এর পরিবর্তে ইন্টিগ্রেশন অফ সিগমা ডিএস সিগমা ডিএস লিখছে এখন ডি সিগমা যেহেতু কনস্ট্যান্ট পায় আসবো ডিএস কি ডিএস সিলিনিক্যাল কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমে হচ্ছে আমাদের সারফেস এলিমেন্ট বা এরিয়া এলিমেন্ট যেটাই বলি সেটাকে আমরা কি লিখব সেটাকে লিখব হচ্ছে আমাদের এই চার্জ কোথায় এই সিলিন্ডারের সারফেসে আসে যার ফলে আমাদের এইখানে আমাদের গাউস ফি গাউসিয়ান ফিল্ডের ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান বের করব বাট তার যতটুক ডিস্টেন্সে আসছে তার হচ্ছে হলো আমরা ইসের এইখানে যেহেতু কি কিউ কিউর পরিবর্তে তাহলে আমরা সেজন্য আর ক্যাপিটাল আর ইউজ করছি এই টাইপের প্রবলেম আমি স্পিরিকাল কোয়ার্ডিং সিস্টেমেও আলোচনা করছি আশা করি বুঝতে পারবেন অতটা আমি ডিটেলসে বলতেছি না সেজন্য তাহলে চার্জ কোথায় আসছে এতটুকু রেডি আসে আমরা এখানে আর ডি ফাই ডি জেড এবং ইন্টিগ্রেশন জিও থেকে এল এবং জিও থেকে টু পাই আমরা জিও থেকে এল হচ্ছে আমাদের এই ইসের জেট এখানে যেহেতু আমাদের কি এক্স এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস জেট এক্সিস এবং এই সিলিন্ডারটা আমরা কল্পনা করছি জেট সমান এল এ যে এতটুকু লেন্থ হচ্ছে এল 
তাই আমরা লিমিটের মান দিচ্ছি জিরো থেকে এল অর্থাৎ এই জিরো থেকে এল তাহলে আমরা টোটাল হাইট এই সিলিন্ডারের হাইট পেয়ে যাব যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি এই ডিজেট ডিজেটকে ইন্টিগ্রেশন করলে টোটাল হাইট পেয়ে যাব আর ডি ফাইকে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা আর কি ইসের ফাই ফাই ক্ষুদ্র অ্যাজমুথ অ্যাঙ্গেলকে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা টোটাল অ্যাজমুথ অ্যাঙ্গেলটা পেয়ে যাব আর এ পাশে আমরা ডিএস ইকে ডট মালিকুলেশন করে যেহেতু একই দিকে বাইরে নিয়ে গেছি আর ডিএস কি সার্ভেস এলিমেন্ট আর এখানে আমরা একটু মিনিমাইজ করি সেমভাবে আমরা জানি কি সার্ফেস এলিমেন্ট হচ্ছে এস ডি ফাই ডিজেট যেহেতু এইখান থেকে এই পর্যন্ত আমরা এইখানে ইলেকট্রিক ফিল্ডে মান বের করতেছি তাহলে এতটুকু দৈর্ঘ্য হচ্ছিল এস এই যে বলছি এস আর আগের ক্ষেত্রে আমাদের এইখান থেকে এই সিলিন্ডার এতটুকু হলেও আমাদের মধ্যমিহ থেকে এইখান দিয়ে চার্জ ছিল যার ফলে আমরা চার্জ কোথায় এখানে ইনক্লোজ চার্জ চার্জ যেখানে আছে লিমিট হবে সেখান থেকে এতটুকু তাহলে এতটুকু দৈর্ঘ্য কি ক্যাপিটাল আর্ট ছিল তাই আমরা এখানে ক্যাপিটাল আরও ইউজ করছিলাম সার্ফেস এলিমেন্টের ক্ষেত্রে আর এখানে সার্ফেস এলিমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে যেখানে ইলেকট্রিক ফিল্ডে মান বের করতেছি সেই পর্যন্ত এস ডি ফাই ডিজেট তারপরে আমরা সেমভাবে জিরো থেকে এল এবং জিরো থেকে টু পাই আমরা ই করব লিমিট বর্ষা ইন্টিগ্রেশন করলে এই মান পাই উভয় পক্ষ থেকে পাই এস এল পাই টু পাই টু পাই এল টু পাই এল ক্যান্সেল আউট যার ফলে আমাদের ই মডুলাস ই সমান সিগমা আর এফ সেভেন নট এস এবং ভেক্টর ই সমান এত এই মানটা পাই তাহলে এটা কি আউটসাইড অফ দ্য সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে এই বিন্দুতে এই বিন্দুতে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান হচ্ছে আউটসাইড অফ দ্য সিলিন্ডার আমরা এখন সার্ফেসে করলে আমাদের ম্যাথটা শেষ হয়ে যাবে এখন আমরা কি এস সমান আর অর্থাৎ গাউসিয়ান সার্ফেস এবং সিলিন্ডার সার্ফেস সেম জায়গায় রেডিয়াস সেম অনুরূপভাবে আমরা এখানে কিউ ইনক্লোজ এখানে লেক্সি ডিএস ডিএসের জায়গায় আমরা যেহেতু এস সমান আর টু তাহলে আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে টু পাই আর এল পেয়ে যাই আর এই সাইডে আমরা ই কে ডট মালিকেশন করলে আমাদের সব সময় এই সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই দুই কম্পোনেন্টের বিবেচনা করব না কারণ এটা হচ্ছে আমাদের অসীম সিলিন্ডার অসীম সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে আমি শুরুতেই বলছি এই দুইটা যেহেতু জিরো হয়ে যাবে এই দুইটা জাস্ট খালি আমাদের সিলিন্ডারের চার পাশের ক্ষেত্রে বিবেচনা করব তাহলে এই পাশে করলে সেমভাবে ডিএস কে ইন্টিগ্রেশন করলে টু পাই আর এল যেহেতু এই রেডিয়াসটা এবং এই এস এবং আর সেম যার ফলে আমরা উভয় আর আর পাই গেছি এখানে এই ডিএসের জায়গায় আর বসাই দিচ্ছি যার ফলে আর আর ক্যান্সেল আউট এল এল ক্যান্সেল আউট টু পাই টু পাই ক্যান্সেল আউট যার ফলে আমাদের শুধু থাকে ইসুমান সিগমা বা এফসেলেন নট এটাই হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান এবং ইলেকট্রিক ফিল্ডের দিক এস কম্পোনেন্ট বরাবর এটা আশা করি ম্যাথটা আপনারা ভালোমতো বুঝতে পারছেন এরপর আর একটা ম্যাথ আলোচনা করেই আমরা প্লেন আর সিমেন্টটি নিয়ে আলোচনা করেই আমাদের অ্যাপ্লিকেশন অফ গাউস ল শেষ এই পর্ব শেষ করব এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধু মহলে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ